Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes dans une nouvelle vidéo. Voilà, et l'objectif de cette vidéo, c'est simplement pour répondre à une question que je reçois, <rire> que je reçois très souvent. Voilà, depuis quelque temps, je, je reçois beaucoup cette question de la part des couples, de la part des foyers chrétiens, des, des hommes comme des, des, des frères, qui me demandent est-ce que, en tant que, euh, en tant que un couple, en tant qu'un couple chrétien, est-ce que nous pouvons avoir recours à, à, à l'utilisation des préservatifs? aux méthodes de contraception telles que les pilules, telles que les piqûres, voilà, et plein d'autres choses pour pouvoir réellement espacer voilà, euh, les, la naissance de nos enfants, pour pouvoir réellement euh, avoir, faire un planning familial. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, j'ai décidé de faire une vidéo spécialement pour répondre à cette question avec un titre, avec le titre, voilà, pour que ça soit vraiment clair, pour que tous ceux qui vraiment se posent cette question, vous pourrez vraiment leur envoyer cette vidéo, pour qu'ils puissent réellement euh, comprendre ce que j'ai à dire à ce sujet. Voilà. Donc, euh, vous savez, on vit dans un monde un peu paradoxal. Hein. Avant, nos parents cherchaient à avoir beaucoup d'enfants, parce que c'était une source de richesse une source de fierté, mais aujourd'hui, euh, on ne veut plus avoir beaucoup d'enfants. <rire> voilà. Non, c'est juste pour rire, pour rigoler un peu, parce que je sais que ce n'est pas parce que les gens ne veulent, pas, ne veulent pas avoir des enfants, mais les gens veulent quand même avoir la possibilité de pouvoir euh, quand même euh, espacer, voilà, la naissance des enfants de tels, et, et avoir les enfants qui, dont ils seront capables de, de vraiment nourrir, de vraiment s'occuper. Voilà, parce que si, à, si chaque six mois on doit avoir des enfants, ou bien chaque année madame doit tomber enceinte, ça devient un problème. Donc je comprends parfaitement voilà, le but de cette question. Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je tenais vraiment à à vous dire merci et à dire aussi merci au Seigneur qui nous permet de pouvoir euh, acquérir une nouvelle caméra numérique. Voilà, donc on a pu acheter une Sony ZV-E10, voilà, que nous utilisons, que, 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 que je suis d'ailleurs même en train d'utiliser pour la première fois avec cette vidéo et que nous allons désormais utiliser pour nos directs et même pour nos vidéos préenregistrées. En fait... Pour les directs que je faisais, c'est cette caméra-là que j'utilisais. Voilà. Donc, que je branchais à l'ordinateur pour faire les directs. Et même pour les vidéos préenregistrées, c'est mon téléphone voilà, que j'utilisais pour pouvoir faire les préenregistrements. Et vraiment, souvent, c'est un peu trop compliqué parce qu'il faut mettre des filtres, il faut vraiment essayer de régler. Et souvent, même, je pouvais passer même des, des dizaines de minutes en train de bien faire le réglage avant de commencer à, à, à vraiment préenregistrer la vidéo. Donc, ça me fatiguait énormément. Et puis, pour le direct, comme vous le constatez, les directs, ce n'était pas trop net. Hein. Avec ça, ce n'était pas trop net, puisque ça, c'est... Voilà. Donc, avec euh, cette nouvelle caméra numérique, on pourra vraiment euh, faire à la fois nos directs avec ça, et puis aussi faire nos vidéos préenregistrées avec, avec cela. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et... On essaie de s'équiper, de, de nous équiper au fur et à mesure. Vous voyez que ça fait depuis un certain temps que je n'utilise pas le, ce micro. Voilà, voilà parce que là, on a, un, on a un petit souci avec le boîtier. En fait, voilà le boîtier du micro. Donc, il faut brancher ce micro-là, ce boîtier-là pour brancher ça à l'ordinateur. Donc, actuellement, le boîtier ne fonctionne pas. Voilà, donc on attend de pouvoir vraiment remplacer cela. En attendant, <rire> voilà, on s'est acheté encore euh, un deuxième micro. Voilà, euh, le premier, c'était ça. Ça, c'était notre premier micro. Voilà, actuellement, ça aussi s'est gâté. Donc, on a dû acheter un nouveau, voilà, qui nous permet de pouvoir... C'est un Blue Yeti X, voilà, qui nous permet aussi de faire des, des, 
des vidéos avec euh, un très bon son. Et puis avec la nouvelle caméra, on aura des vidéos de très bonne qualité avec une harmonie un peu dans les couleurs. Voilà, donc que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc euh, je tenais à profiter aussi de cette occasion pour dire vraiment merci à, à toutes les bonnes volontés, à tous nos frères et sœurs qui, souvent de façon spontanée, voilà, nous, nous, nous contactent et contribuent à leur manière à cette œuvre sans que, sans que on ne leur demande quoi que ce soit. Donc, de façon volontaire et par, la, par conviction, voilà, il nous appelle pour pouvoir contribuer à leur manière. Donc, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à, à cette œuvre-là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tenais vraiment à le préciser parce que ça, ça, ça me va vraiment droit au cœur, surtout que nous sommes en train d'utiliser euh, une nouvelle caméra pour qui va nous servir de pouvoir faire nos, nos, nos enregistrements avec euh, une très bonne qualité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, euh, comme vous le savez, hein, nous, euh, on ne demande pas. Voilà, on n'est pas là pour, pour essayer de demander l'argent aux gens, demander les dons aux gens, mettre euh, le contact de nos numéros sur, sur nos vidéos pour dire donner, donner, donner. Voilà, on n'est pas dans ça. Même avant, même quand des gens souvent m'appelaient au début pour me dire, frère, on veut... Est-ce qu'on peut vous aider Il y a des gens qui m'ont déjà appelé. Peut-être qu'ils vont se souvenir en écoutant cette vidéo. Je leur ai dit, non, ce n'est pas la peine. Nous, on ne prend pas d'argent. OK Mais bon, après, on s'est dit, eh, s'il y a des gens qui ont la conviction de nous aider, vu qu'on a aussi des besoins, pourquoi les, les empêcher de pouvoir contribuer S'ils ont la conviction, surtout qu'on ne leur a pas demandé. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, que sa grâce soit avec vous dans tout ce que vous faites. Alors, donc on revient à notre sujet. Donc, est-ce que, est que, en tant que des chrétiens, voilà, est-ce que, en tant que des chrétiens, est-ce que, en tant que des chrétiens, nous pouvons utiliser des méthodes de contraception, telles que les pilules, telles que les piqûres, tels que les préservatifs et peut-être d'autres méthodes, peut-être même que, voilà, euh, avec, euh, que peut-être je, je ne connais pas. Voilà, est-ce qu'un chrétien peut avoir recours à ce genre de choses Voilà la grande question que nous, à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Alors, j'aimerais déjà dire que si les gens posent cette question, c'est parce que lorsqu'ils lisent la Bible, ils se rendent très vite compte que ce sont des sujets que la Bible n'aborde pas. Voilà, ça, ça c'est vraiment clair. La Bible ne parle pas de ce genre de choses. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui va dire qu'on euh, peut avoir recours aux préservatifs, on peut avoir recours à, aux, aux pilules, on peut avoir... De toutes les façons, ce qui est logique, vu que ce sont des réalités qui sont vraiment propres à notre génération, à notre temps, à notre époque, voilà, au temps des apôtres, au temps des prophètes, même de l'Ancien Testament, ce sont des choses, ce sont des problèmes qui ne s'opposaient pas parce que ça n'existait pas. OK Voilà. Donc, la Bible n'aborde pas ce genre de questions. Voilà. Et c'est là le problème, parce que quand la Bible n'aborde pas un certain nombre de, de, de sujets, parce que c'est lié à une génération spécifique, on se demande souvent, est-ce que nous, les chrétiens, on peut faire ça Et souvent, ça suscite beaucoup, beaucoup de débats. Voilà. D'autres vont dire, oui, on peut le faire. D'autres vont dire, non, on peut le faire. Et souvent, beaucoup de chrétiens sont un peu perdus, se demandent, mais bon, écoutez, <rire> qu'est-ce que je fais Puisque d'autres disent, on peut faire, d'autres disent qu'on ne peut pas faire. Et il y a plein de sujets comme ça aujourd'hui dans le milieu chrétien. Vous prenez aujourd'hui les histoires de mèche. D'autres vont dire c'est satanique, c'est diabolique. D'autres vont dire non, on peut, une femme peut l'utiliser. Vous prenez aujourd'hui le domaine des pantalons, par exemple. <rire> voilà, un sujet aujourd'hui qui fait beaucoup, beaucoup polémique. Une femme doit porter pantalon, une femme ne doit pas porter pantalon. Et chacun, voilà, il va avec ses règles, ses commandements. Il y a des églises, ça devient même des lois, ça devient même des commandements. Voilà, ne touche pas. 
ne prend pas, ne goûte pas. Voilà, on essaie d'imposer des fardeaux aux gens, d'établir des doctrines d'hommes, des lois, des commandements. Voilà. Et les hommes sont vraiment très forts dans ce genre de choses. Ça dit que l'homme a toujours cette tendance à vouloir tout transformer en loi et en commandement. Voilà, donc euh, sur cette question, je vais essayer de donner mon avis et mon expérience sur ce sujet. Parce que, pourquoi j'ai dit mon avis Vous savez, il y a des, des sujets, dans la, dans la, même dans la Bible, on voit par exemple Paul qui donne son avis sur un sujet. Je vais lire ce verset parce que c'est très intéressant. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 25. Voilà, vous pourrez même lire tout le chapitre. 1 Corinthiens chapitre 7, vous pourrez lire tout le chapitre pour bien comprendre le contexte dans lequel Paul ici donne son avis. Il dit, « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. » comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici ce que j'estime être bon. J'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Voilà. Donc, plus tard, en un mot, Paul, la vie de Paul, il dit, mais ce qui est très important, il dit, je n'ai point, je n'ai, je, pour ce qui concerne, pour ce qui est des vierges, pardon, je reprends, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Donc, Paul est tellement honnête que lorsque Dieu ne lui a pas dit quelque chose, il ne vient pas dire que c'est Dieu qui m'a dit. C'est un moment qu'il a prié par rapport à ça. Mais le Seigneur ne lui a rien dit. Donc, il n'a pas reçu un ordre spécifique de Dieu. Et il le fait savoir. Et ensuite, il dit, comme je n'ai pas reçu un ordre spécifique du Seigneur concernant ce sujet, je vous donne mon avis. Je vous donne mon avis. Et l'avis de Paul, c'est l'avis de Paul. Ce n'est pas, pas forcément l'avis de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu, puisque Dieu ne lui a, pas, ne lui a point donné d'ordre à ce sujet. Donc, il donne son avis. Voilà. OK Et même quand vous regardez, quand vous lisez, même vous comprenez très bien que L'avis de Paul ici, c'était vraiment son avis, ce n'est pas un commandement de Dieu, parce qu'il dit que ceux qui sont vierges à cause des temps qui sont difficiles, vaut mieux ne pas se marier, vaut mieux rester tel, etc., etc. Voilà. Mais bien avant cela, il dit que, que chacun se marie, que ceux qui, qui ne veulent pas brûler, qu'ils se marient, etc., etc. Donc Paul est clair, ok Donc ceux qui veulent se marier, qu'ils se marient, mais lui, il estime que, s'il veut donner son avis concernant les vierges, il estime que ceux ou celles qui ne sont pas encore mariées, qui sont des femmes vierges, ou bien les jeunes qui ne sont pas encore mariés, c'est mieux de rester comme lui, Paul, de ne pas se marier. C'est juste un avis, un conseil qu'il donne. Mais nous voyons que euh, ce n'était pas la volonté de Dieu, forcément. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que lorsque Dieu ne nous révèle pas quelque chose de façon claire dans sa parole, lorsque la Bible n'aborde pas clairement des sujets, Ok, nous pouvons donner notre avis sur le sujet. Ok, et, et la Bible est déjà écrite, tout est déjà complet, donc il n'est plus question de venir ajouter à la parole de Dieu ou bien même retrancher à la parole de Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas se lever là-bas pour dire, oui, écoute, euh, Dieu m'a révélé des choses, on va écrire un livre, on va ajouter à la Bible. Jamais. Personne ne va accepter cela. Voilà. Tout ce qui est nécessaire pour notre salut, pour notre foi, euh, que Dieu a jugé nécessaire, cela est déjà écrit dans sa parole. Le reste, voilà. Je vais vous montrer maintenant tout à l'heure comment nous pouvons réellement connaître la volonté de Dieu concernant les sujets dont la Bible n'aborde pas clairement. Voilà. Donc, comme Paul, je vais donner mon avis. Et comme je le dis souvent, la vie d'un serviteur de Dieu... C'est juste son avis. Il ne l'impose pas. Il ne le force pas. Il ne dit pas que c'est forcément une loi. C'est forcément un commandement. Non. <rire> voilà. Donc, tu es libre d'être d'accord avec lui 
ou de ne pas être d'accord avec lui. Et surtout, et surtout, tu peux toi-même aller chercher la face du Seigneur pour être aussi orienté par Dieu, pour être dirigé par Dieu. Nous allons voir euh, une vérité importante à ce sujet tout à l'heure. Voilà. Donc, euh, la première, euh, l'une des vérités que je voulais vraiment euh, aborder, que je voulais vraiment bien expliciter avant qu'on ne rentre dans, que je donne mon avis et mon expérience sur, sur cette question de, des différentes méthodes de contraception, c'est que nous allons lire un texte. Voilà. Un Jean, pardon, Jean chapitre 16. Voilà, Jean chapitre 16. Ok. Jean chapitre 16. Le verset 13, c'est vraiment quelque chose de très très fort et je voulais vraiment que vous puissiez m'écouter attentivement. Voilà, donc Jean chapitre, Jean chapitre 16, le verset 13. Regardez cette vérité que, en tant que des chrétiens, nous avons vraiment, vraiment besoin de comprendre. Voilà, concernant tous les sujets, souvent que nous pouvons nous poser, des questions que nous pouvons nous poser dans la Bible, peut-être n'aborde pas clairement et directement quelle doit être notre, 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 notre attitude vis-à-vis -vis de ces choses-là. Si on a des doutes, surtout si on a des doutes, ou bien s'il y a la confusion autour de nous, d'autres disent oui, d'autres disent non, qu'est-ce que nous pouvons faire Regardez cette vérité que Jésus va donner, va dire dans Jean chapitre 16, le verset 13, concernant le Saint-Esprit. Il dit, quand le Consolateur sera venu, L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà une vérité. Jésus dit à ses disciples, je m'en vais, mais quand je, sais, quand je serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Waouh Ça veut dire que, frère, si tu veux connaître la vérité, c'est vrai, quand la parole de Dieu parle de, de quelque chose, on enseigne cela clairement. On a des pasteurs pour nous enseigner ce qui est dans la Bible. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, quand c'est clair, quand c'est dans la Bible, il y a des enseignants, il y a des apôtres, il y a des pasteurs pour nous enseigner la parole de Dieu concernant ce qui est écrit. Là, on ne discute pas. C'est écrit, c'est écrit. Mais quand il s'agit souvent de certains sujets où il y a souvent beaucoup de divergences dans l'Église, Jésus nous dit que le Saint-Esprit, l'un des rôles de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien, c'est de le conduire dans toute la vérité. Donc, tu n'as pas besoin de te torturer. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, de dire oui, je ne sais pas si demain, si je ne fais pas ça, je vais aller à l'enfer ou si je vais avoir, si je vais avoir là, qu'est-ce que je peux faire Non Interroge le Saint-Esprit. Prie ton Dieu. Demande au Seigneur Jésus. Demande à l'Esprit Saint de te révéler la pensée de Dieu. De te révéler les profondeurs de Dieu, la volonté de Dieu concernant ce sujet. Parce que le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Je vais lire un autre passage. Je vais lire encore deux autres passages. C'est très intéressant parce que on va lire parce que ça va vous permettre vous-même de comprendre. On va lire d'abord 1 Corinthiens. Voilà, avant d'aller à 1 Jean. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Dieu nous les a révélés. Bon, il dit par exemple, mais... Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 
ces choses que les hommes ne peuvent pas comprendre parce que ça les dépasse, ce sont des choses cachées. Qu'est-ce que la Bible dit Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Jean, chapitre 2. Vous savez, la parole de Dieu est extraordinaire. Voilà, c'est une épée à double tranchant. <rire> voilà, 1 Jean, chapitre 2, le verset 27. Pour vous, regardez ce que la parole de Dieu dit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, 1 Jean, chapitre 2, le verset 27. Pour, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc ici, on est en train de parler de l'onction qui demeure en nous. Qui est cette onction Qui est, qui est l'onction de Dieu L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit qu'il nous enverra son esprit, c'est son esprit va rester éternellement, il va demeurer éternellement avec nous. Et ici, on dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc, l'onction, c'est une personne. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là, oui, l'onction, l'onction, l'onction. Voilà. Mais l'onction, c'est une personne. C'est pour cela que dans les, dans les temps de la fin, dans les temps de la grâce, tout véritable chrétien a l'Esprit de Dieu en lui, il a l'onction de Dieu en lui, parce que Jésus a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc si tu n'as pas l'Esprit du Christ, tu n'es même pas un enfant de Dieu. Donc tout véritable chrétien a l'Esprit de Dieu en lui. Ce qui, ce qui bien sûr, n'a rien à voir avec la plénitude du Saint-Esprit. Donc nous avons déjà parlé de ça. Okay? Donc, l'onction demeure en nous. Le Saint-Esprit demeure en nous. Et il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Pourquoi il dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne? Ça veut dire qu'il y a... L'apôtre Jean n'est pas en train de dire ici que les pasteurs n'ont plus le droit d'enseigner, les prophètes n'ont plus le droit d'enseigner. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce que la Bible dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophète, docteur, pasteur, évangélique. Donc, les cinq ministères sont là. Voilà. Mais ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici, c'est que ça va, c'est plus, ça va, ça va, c'est plus profond que ça. Ça veut dire que il y a des sujets où tu n'as même pas besoin, tel que le sujet que nous allons voir tout à l'heure. C'est vrai que la Bible n'en parle pas. Mais même si la Bible n'en parle pas, du fait que tu es un enfant de Dieu et que l'onction de Dieu est en toi, que le Saint-Esprit est en toi, l'Esprit de Dieu peut t'enseigner toutes choses dont tu as besoin de savoir pour vivre une vie à la gloire du Seigneur. Le Saint-Esprit nous enseigne, l'onction de Dieu demeure en nous et l'onction nous enseigne toutes choses. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et il dit, voilà, regardez, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin, si tu es réellement un chrétien qui a une relation avec Dieu, qui interroge Dieu, qui cherche Dieu, tu n'as même pas besoin que quelqu'un vienne t'enseigner sur certaines choses. L'Esprit de Dieu va t'orienter, va te faire connaître toute la vérité. Alléluia. Vraiment, c'est... Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment un peu triste. Et il faut le dire en toute sincérité, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont dans le Seigneur. Ils ne savent pas qui est en eux. Parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. La dernière fois, on a vu une vidéo sur la prière. Jésus a dit qu'il faut qu'il faut prier sans cesse, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On a vu la parabole que Jésus a donnée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un chrétien 
qui est devant une situation, qui est devant une préoccupation, qui est devant, une, qui est devant des questions auxquelles il n'a pas de réponse, il ne sait pas si ça peut l'envoyer à l'enfer ou pas. Il ne sait pas si c'est de Dieu ou pas. Frère, interroge Dieu. Vous savez, est-ce que vous pensez un seul instant Prenons même les histoires souvent des gens qui disent « Oui, si une femme porte neige, elle va aller à l'enfer. Si quelqu'un porte pantalon, elle va aller à l'enfer. Bon, » Supposons supposons même que euh, tu te dis « Seigneur, tu vas dans ta chambre et tu, tu fléchis les genoux. » Tu dis « Seigneur, vraiment, moi, c'est toi qui es mort pour moi, pour que je puisse avoir la vie. Ton souhait, c'est que je sois sauvé. » Voilà un sujet. Quand j'écoute tel homme de Dieu, il me dit qu'une chrétien peut, peut, chrétienne peut porter mèche. Quand j'écoute tel homme de Dieu, il me dit que non, une chrétienne ne peut pas porter mèche. Quand j'écoute tel homme de Dieu, pantalon, ce n'est pas un problème. Quand j'écoute tel homme de Dieu, pantalon, à voir l'enfer. Seigneur, je ne sais plus qui suivre. Je ne sais plus quoi faire. Mais moi, je veux vraiment t'obéir. Je veux faire ta volonté. Seigneur, éclaire-moi sur ce sujet. Montre-moi ta volonté. Montre-moi ta volonté. Est-ce que si je fais ça, ça peut un jour m'envoyer à l'enfer Seigneur, je veux connaître la vérité. Est-ce que tu penses un seul instant, quelqu'un qui prie, qui cherche Dieu, parce qu'il veut connaître sa volonté sur un sujet qui demain peut l'envoyer peut-être à l'enfer après sa mort. Dieu ne va pas te révéler la vérité. Le Saint-Esprit ne va rien te dire. Donc Dieu va attendre que tu meurs et puis quand tu vas mourir, maintenant Dieu va te dire, ah, tu es maintenant morte. Euh, quand tu étais sur la terre, pour tes mèches là, ça envoie à l'enfer. Donc maintenant, comme tu as porté mèche, même un peu de mèche sur la terre, euh, tu vas aller à l'enfer. Donc Dieu prend-il plaisir à conduire ses enfants à la mort Même aux gens qui, lui, qui, qui le cherchent, qui sont sincères, qui veulent connaître la vérité sur des sujets parce qu'ils sont dans le doute. Dieu ne va-t-il pas se révéler à ceux qui le cherchent de tout le cœur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Parce qu'il nous aime. C'est pour cela que mes frères, mes sœurs, n'ayez pas peur. Sachez que vous adorez un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu dont le souhait c'est que vous soyez sauvés. Si réellement vous l'interrogez, si réellement vous, vous le cherchez, si réellement vous voulez connaître la vérité et que vous êtes sincère, son esprit saint est en vous pour vous conduire dans toute la vérité et pour vous révéler les profondeurs de Dieu. N'ayez pas peur, ne soyez point troublé, ayez confiance en votre Dieu, cherchez sa face, interrogez-le. Posez-lui des questions si vous avez des doutes. Car c'est un Dieu de révélation. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui conduit ses enfants. Il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un berger, son, le rôle d'un berger, c'est quoi? C'est de conduire les brebis. Le rôle d'un berger, c'est de conduire les brebis. Si Jésus est notre berger, c'est qu'il est, qu est là pour nous conduire dans toute la volonté, dans toute sa volonté, dans toute la vérité. Alléluia! Même ce que je vais vous dire ce soir concernant mon avis, tu peux même dire, frère Olivier, c'est vrai, tu as parlé, mais je n'ai pas été convaincu par ce que tu as dit. Moi-même, je vais aller chercher le Seigneur. Je vais aller demander à l'esprit de vérité pour qu'il me conduise dans toute la vérité. Je vais te dire gloire à Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment une vérité importante. Quand vous voyez beaucoup de sujets sur, un, sur, sur, sur une question, sur, sur quoi que ce soit aujourd'hui dans l'église, quand vous voyez celui-là dit ça, celui-là dit ça, celui-là dit ça, fermez vos oreilles aux contradictions. Fléchissez les genoux. Interrogez l'esprit de vérité. Interrogez l'esprit de vérité. On ne sait pas. Souvent, on se demande pourquoi les chrétiens n'aiment pas 
développer nos relations avec Dieu. Ils aiment souvent aller toujours vers les hommes. Ils aiment tout, souvent toujours aller vers les êtres humains comme eux. <rire> ok On ne dit pas que c'est mauvais d'aller vers des vrais hommes de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais souvent, quand tu vois beaucoup, beaucoup de contradictions, mais au lieu d'aller vers celui-là, vers celui-là, fléchis les genoux, tu peux même jeûner, tu peux même prier, tu peux même prendre un temps pour interroger ton Père, il va te répondre. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu va te répondre. Et tu sauras que ah, ça, c'est une réponse claire venant de mon Père. Je lui avais posé cette question. Il vient de me répondre. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc quand j'ai fini de dire ça, je vais maintenant donner mon avis sur la question. Alléluia. Vous savez, sachez que même les chrétiens de l'église primitive, ils n'avaient pas forcément toute la Bible. Parce que même le livre de l'Apocalypse, c'est après, des dizaines d'années plus tard, vers la fin de la vie de l'apôtre Jean, qu'il a écrit ça. Ok, Mais les premiers chrétiens, là, comme ils vivaient, ils n'avaient ils avaient pas toute la parole de Dieu, mais comme ils vivaient Par la conviction dans leur cœur, par le Saint-Esprit, par l'orientation de l'Esprit de Dieu. Souvent même, tu peux, tu peux vouloir faire quelque chose, l'Esprit de Dieu va te dire que ça, ne le fais pas. Tu as cette conviction, même si souvent tu ne peux pas l'expliquer, tu as cette conviction que ça, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas d'accord que tu fasses ça. Ne le fais pas. Comme la parole de Dieu le dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Amen. Voilà, donc, euh, euh, qu'est-ce que moi je peux dire par rapport à, à, cette, à cette question concernant les méthodes de contraception Vous savez quand moi je me suis marié, il est arrivé d'un moment dans notre mariage où ma femme a commencé à prendre des pilules. Mais ce qui est bizarre, <rire> c'est que lorsqu'elle a commencé à prendre ses pilules, arrivé un moment elle-même, elle n'avait elle plus la conviction. Il y avait souvent des dérèglements dans son cycle menstruel. Il y avait souvent même des, des problèmes bizarres qu'elle n'avait qu jamais rencontrés. Hein. Elle, était en, elle a, était en bonne santé, mais dès qu'elle a commencé vraiment à avoir recours à ce genre de choses, les pilules, plein de choses, des, 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 souvent des, des choses bizarres ont commencé à apparaître dans son corps. Et elle dit non, elle va arrêter ça. Parce que et nous avons eu la conviction, comme je le dis, que ces genres de choses-là, on ne doit plus être dedans. C'est-à-dire les pilules, les piqûres, les préservatifs, tout ça là. On a décidé de ne pas. Même moi-même, je suis. Il est arrivé à des, plusieurs fois d'utiliser des préservatifs. Et même, comme je l'ai expliqué. Mais vous savez, souvent tu peux faire quelque chose, même si tu penses que c'est normal. Souvent, tu, tu n'as pas la conviction de continuer dans ça. Souvent, tu ne peux pas expliquer, mais tu sens que l'Esprit de Dieu n'est pas content, n'est pas pour ce genre de choses. Ça, c'est notre expérience. Hein? C'est mon avis. Comme je le dis encore, c'est mon avis. Je ne suis pas en train de faire de ça une loi ou imposer mon avis à quelqu'un. Je partage mon avis, je partage mon expérience. À vous maintenant d'aller prier Dieu et de vous laisser conduire par le Seigneur, <rire> et d'agir selon la conviction que le Seigneur vous donne. Donc, nous, on a décidé de pouvoir euh, faire recours aux méthodes vraiment naturelles. Voilà. Vous savez, souvent, nous, les hommes, on se fatigue, mais Dieu nous a tout donné. Même quand vous prenez la femme, la femme a son cycle menstruel. Donc, une femme qui maîtrise son cycle menstruel, elle sait que de telle période à telle période, elle peut forcément euh, féconder, elle peut forcément tomber enceinte. De telle période à telle période, 
Même si elle sort, si elle va avec son mari, comment, comment, c'est impossible qu'elle tombe enceinte. Ok Donc, on a décidé de faire recours au cycle menstruel de notre femme. Pour réellement, de façon naturelle, <rire> faire notre planning familial. Voilà. Et d'autres méthodes, telles que par exemple le coïc interrompu, voilà, on ne va pas vraiment euh, développer tout ça ici, vu qu'il y, y, y a des jeunes gens souvent aussi qui nous écoutent. Voilà, peut-être qu'on va faire peut-être une vidéo euh, pour uniquement, peut-être un zoom uniquement que pour les mariés, on pourra vraiment euh, partager nos expériences sur ce genre de choses. Voilà. Le coïc, par exemple, interrompu. Voilà. Donc, ce sont des méthodes naturelles. Parce que même, même les préservatifs, tu ne sais même pas quel produit, les lubrifiants, les trucs que les gens mettent, tu sais d'où ça vient, tu sais ce que ça, ça peut avoir comme conséquence. Même les piqûres, même les pilules. Aujourd'hui, souvent, on est un peu étonné de voir qu'il y a beaucoup de maladies bizarres, des cancers, des fibromes, des plein de choses. À cause souvent de ces choses-là qu'on utilise. Voilà. Donc, nous, on a décidé de vraiment compter sur Dieu, de vraiment utiliser les moyens naturels que Dieu met à notre disposition pour réellement faire notre planning familial. Voilà. Donc, moi, préservatif, je ne suis plus dedans. Picu, on est, ma femme n'est plus dedans. Pilu, on n'est plus dedans. Mais, on n'a pas de problème. <rire> voilà. Moi, j'ai connu même des sœurs qui ont commencé aussi à se lancer dans ces deux. Mais bizarre, leurs ventres ont commencé à se ballonner. Dérèglement de leur cycle. Elles ont commencé à, à, à avoir d'autres complications. Il y a une même qui a fini par arrêter. Voilà. Parce que souvent, quand, quand tu partages ton avis, il y a des gens qui pensent que oui, non. Comme moi, je ne force personne. Si tu me poses la question, je te donne mon avis. Maintenant, tu es libre de faire ton choix. Même Dieu ne force personne. Ce n'est pas, pas moi qui vais forcer quelqu'un. Et je ne vais pas venir faire de ça une loi dans l'Église. Je ne vais jamais prendre mes expériences personnelles pour en faire des doctrines ou des commandements d'hommes. Quand on parle de doctrine, ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu. Le reste là, laisser les gens donner les conseils qu'il faut, laisser les gens eux-mêmes être conduits par l'Esprit de Dieu dans certains détails de leur vie. Ne venez, beaucoup de pasteurs aujourd'hui veulent prendre la place du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Les contrôler, les diriger comme des enfants. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, voilà vraiment, moi, ma réponse, mon avis sur la question et mon expérience en rapport avec ce genre de choses. Vous savez, beaucoup de choses que nous utilisons aujourd'hui, comprenez que le diable n'est pas fou. Hein. Satan n'est pas fou. Même quand vous voyez beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui, même les, les histoires d'avortement, vous savez, <rire> moi j'ai suivi des documentaires et même des, des vidéos où même le mouvement de l'émancipation de la femme a été initié par des francs-maçons. Les lois sur l'avortement, c'était des choses qui étaient discutées dans des loges maçonniques avant que ça ne devienne des lois. Souvent, souvent, beaucoup de personnes, frères, comprenez une chose, la Bible dit que ce monde est sous la puissance du malin, est sous la puissance du diable. C'est pour cela que tout ce que vous voyez, analysez, interrogez Dieu, ne... ne ne suivez pas la mode, ne suivez pas la tendance parce qu'il faut suivre la tendance. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent venir à la mode, qui sont bien, il n'y a rien de mal en cela, oui. Mais il y a des choses là, moi je suis vraiment prudent parce que je sais que le diable est très, 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 très subtil. Il est très, 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 très subtil. Je fais beaucoup attention. Voilà. Donc, euh, voilà ma réponse par rapport à cette question que les gens me posent constamment. Et je sais, souvent je réponds à telle personne, d'autres vont venir me poser la même question. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de vous donner mon avis sur la question une bonne fois pour toutes, 
moi, le frère Olivier, nous utilisons les méthodes naturelles, nous utilisons le, on utilise le cycle menstruel de mon épouse pour pouvoir espacer nos enfants. Et jusque-là, tout marche bien, on n'a pas eu de problème. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de complications. Tout est correct et le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Maintenant, je voulais lire un dernier verset. Voilà. Un dernier verset qui se trouve, qui se trouve dans Genèse 38. Parce que beaucoup de chrétiens souvent interprètent très mal ce passage. J'ai décidé vraiment de, de l'interpréter parce que ça peut souvent prêter beaucoup de confusion, parce que surtout quand vous ne comprenez pas bien les choses. Voilà. <rire> Genèse 38, le verset 9. Onan. Je vais commencer à lire plutôt verset 8. Ok Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Donc Judas avait des enfants et il y a un, bon, vous pourrez lire tout, tout le texte pour bien comprendre le contexte, hein. et il y, a, il y a un de ses fils okay, que l'Éternel a frappé parce qu'il était, il était, il était très méchant. Voilà, donc le premier fils de de, de Judas, l'un des fils de Jacob, qui s'appelait Er, parce que verset 6, on dit Judas prit pour Er, prit pour Er son premier fils, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. C'est-à-dire que le premier fils de Judas, qui est l'un des enfants d'Israël, l'un des enfants de Jacob, était tellement méchant, et ce premier fils s'appelait Er, il était tellement méchant, que Dieu va le frapper. Dieu va le faire mourir. L'Éternel va le faire mourir. Et regardez. Alors Judas dit à Onan, donc son premier fils est mort, donc il dit maintenant à son, à son deuxième fils, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Et ça c'était, une, je veux dire, c'était, c'était comme ça en Israël, c'est que souvent quand quelqu'un mourait, ok, si par exemple tu es une femme, que tu es marié à un monsieur, et que le monsieur meurt, et que vous n'avez pas eu d'enfant, Dieu avait dit que le frère de ton mari, le frère ou bien le grand frère de ton mari, le petit frère ou bien le grand frère de ton mari, peut, peut te marier pour, dans le but de pouvoir réellement faire un enfant qui va porter le nom le, le nom de son frère qui est décédé, pour ne pas que le nom, son nom puisse disparaître de la famille. Voilà. Donc, c'était même une loi. OK Voilà. Pour, pour que sa lignée soit conservée, son nom reste. OK Donc, donc Judas va dire à Onan, il faut prendre la femme de ton, de, ton, de ton frère pour susciter une postérité à ton frère. Et regardez ce que Onan fait. Et Dieu va, le, Dieu va le frapper aussi pour ça. Il dit, « Onan, sachant que cette postérité ne, ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'éternel qui le fit aussi mourir. Donc souvent, les gens prennent ce test-là pour dire, quoi, pour dire que même si tu vas avec ta femme et que ta semence verse par terre, ou bien tu te retires pour verser ta semence par terre, euh, c'est un péché. <rire> Donc Dieu, tu es en train de commettre un péché grave. Lisez très bien ce test. Pourquoi Dieu a tué Onan. Sachant, parce qu'il était tellement méchant, mauvais, quand il allait vers la, avec la femme de son frère, il faisait exprès. 
parce qu'il ne voulait pas que cette femme-là puisse réellement tomber enceinte et mettre au monde un homme ou bien une fille qui allait réellement porter le nom de son grand frère qui est décédé. Il voulait, mais quand il allait avec sa, sa femme normalement, là, il ne faisait pas ça. Il ne il faisait pas ça. Mais comme il ne voulait pas que la femme de son frère qui est décédé puisse réellement tomber enceinte pour susciter une postérité à son frère, il se souillait par terre. L'intention était démoniaque. L'intention était méchante. L'intention était mauvaise. Et c'est pour ça que Dieu va le tuer. Vous comprenez Donc, ce n'est pas la peine de venir prendre ce test-là pour dire non, si je vais avec ma femme, je dis c'est là, et que non, c'est le péché de Onan. <rire> Il faut lire la parole de Dieu et comprendre les passes, les versets dans leur contexte. Ce n'est pas la peine de venir falsifier les Écritures. Amen. Voilà. J'ai fait exprès pour citer ça. Parce que quand on va parler de coïque interrompu, ils vont dire, ah, ça, ce n'est pas une méthode. Ils vont venir citer Genèse 30, 39, verset 9. Dieu n'aime pas cette méthode. Va lire Genèse 38, verset 9. Il faut lire, il faut bien comprendre l'intention de Onan. Pourquoi Dieu l'a frappé parce qu'il ne voulait pas susciter une postérité à son frère. Et la Bible dit, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, ça veut dire que si cette postérité-là allait être à lui, là, allait porter son nom, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. L'intention, la méchanceté, une pensée diabolique, c'est pour cela que Dieu va le frapper. Voilà, shalom au... Oh. Chers frères, nous allons nous arrêter là pour cette question. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.